地球是一个最大的陶瓷作品。自己的风格一定是要有很 local 的东西。陶艺它是一个 s c i e n t i f i c 跟 technology 的结合。我想要追求的是一个传统中国的内核，但是其实它可能表现出来的可能会有更当代一点的语言。来这里的年轻人就是跟传统的手艺人不太一样吧，从风格还有制作方式上面可能会更加符合现在的人的审美。唯独更吸引我的就是这个很 local 的 DNA 的原材料不一样。我是以初中的时候和家里一起来到景德镇嘛，因为之前的话，就是我的舅舅，他是在美国阿尔弗雷德大学的陶艺系毕业以后回来，因为他也是一直在做当代陶艺这一块，所以他想找一个地方做自己的工作室，当时就找到了三宝村这个地方。然后因为是面水靠山嘛，一个小村庄。其实我觉得泥土有一个很好玩的，就是它和人的关系特别亲近嘛。为什么说女娲造人都是说用泥巴捏的人，对吧？我是一个新时代的旧人。其实我是喜欢的东西特别的两极，特别喜欢。很先锋的，比如说元宇宙呀、NFT 呀这种东西了。但是同时，我又很喜欢很传统的东西。我的艺术风格偏向于中国传统的一个当代化。说我们作为中国人，我们很多时候虽然是在一个现当代的语境下，但是可能很多东西我们没办法脱离掉我们根的东西。景德镇这边还是延续着从古到今那种作坊形式，就是它人数不会很多，还是要以这种传统的工艺为主吧。对于一个创作者来说，一个设计从零到生产出来，可能在景德镇需要一个月去完成的事情，你在别的地方要半年甚至一年。我们可能对陶瓷的要求是说要很规整、很精细、很薄、很透，对这种工艺上的要求是很高的。然后现当代陶艺它其实偏向于当代艺术的概念。陶瓷这个东西一旦烧成，它没有办法再恢复到最初泥土的样子嘛，其实它就等于是一个陶瓷垃圾。就是我觉得，对我们这个行业来讲。从业人员应该有这样的责任感，就是说，你制作一个东西还是要谨慎一点，因为你生产出来那个陶瓷，它可以在这个地球上面就存活很久很久，它是消解不掉的。可能就是从小在广州吧，它那些骑楼啊，跟一些建筑风格，就是有一种中西结合的感觉。我做东西的风格其实像一些集合图案的。重复堆叠也是受我们那边一些建筑影响，像窗花、啊、这种地砖啊。我有很多朋友，就各种造型，对，就比较就神奇吧。比如说绘画类的、雕塑类的陶瓷本身，或者是甚至现在慢慢有很多做玻璃的艺术家也来了，还有做大漆的。还有做木器的、金属的等等的，他们都在这边做工作室。大家来这其实就是自在嘛。夏天的时候去就是小溪里面野泳，然后有时候就是喝喝茶、啊、喝喝酒啊，这这种这些有意思的人都愿意聚集在一起，就大家人和人之间很近，这种氛围特别好，就有点像那种乌托邦似的。大家喝喝酒，然后烤烤披萨，烧烧窑，其实还蛮轻松的。乐烧呢，它实际上是延续这个日本，然后呢，它直译翻译过来的话，其实它的意思就是非常舒适，然后像聚会一样。最后呢，在非常快速的烧成之后呢，炒完出来。所以呢，这就是呃我们所说的这个乐烧。一千年之前也是这样的，将从八方来，弃城天下走，是一个野生的状态，成就了景德镇。如果要我用几个词来形容景德镇的话。
可能是非主流，野生野长吧。